वेलकम टू इंग्लिश मजा असलम आलैकुम वरहमतुल्ला तुम्हारा सबा कम आशा करी अनेक भलो आज इंगलिस मजार आजकल आयोजन आजकल क्लस तुम्हारे सबा के अभिनंदन विशेषकर तुम्हारा जरा एडमिशन परीक्षार्थी रेचो से इूनिवार्सिटी मेडिकल अथवा इंजिनियारिंग सवार जन आजकल क्लस टी खूब इम्पर्टेंट हमें आज के जो टपिकटर ओपर क्लस निब तर शुरोनम हो वस तुम्हारा अलरेडी एक मास्टर प्लान पे अनेक शुरूते ही मास्टर प्लान मास्टर प्लान नाइन नम्बर खूब खुशी हब कारा एके बारे प्रथम शुरू कर शेष पर्त मान फ्रम टूडे आज पर्त कार संगे रही है तो आज के आलोचना करब व तो आजकल क्लस टी एक बड़ो है एक लम्बा है से क्षेत्र में अवश्य हमें तुम्हारे धर्ज थार कथा धर्ज थार बेपार चाहब तुम्हारे जो सब धर्ज थे और एक विषय यही क्लस टी कर पूर्व शर्त हे खाता नहीं प्रस्तुत थका शुदुम्र कान इयरफोन दिए क्लस टी सुनल और बुझे फिलल बेपार यकम नय वजर जेनारे कि रुल थे किसक्लूसिव रुल थे आज के आलोचन और एक विषय से हमरेडी एडमिशन टेस्ट बाडमिशन इंग्लिस टू थाउजेंड नाइनटीन ये प्ले लिस्टे प्रचुर परमाणे क्लस दिए फेले एडमिशन टेस्टर जो तुम्हारा वो प्ले लिस्टे जरा पाच ना खुजे तुम्हारा जरा आज के नतून जयन करो तुम्हारे सुविधार्थे हमें डान पास देखो आई बाटने एक लिंक दिए दिल एखे क्लिक कर ले तुम्हारा बचर दो हज़ार उन्नीस समस्त एडमिशन इंग्लिश क्लसगुल तुम्हारा पे जा तो चलो शुरू करी वजर आजकल क्लस टी वेल ये वजर आलोचनार प्रथम पेज तो क्यों जो जिज्ञेस कर सर आसले वज शेखार पूर्व शर्त की अवश्य बोलो टेंसर ये स्ट्राक्चार्ट एके बारे मन भेतरे गेथे फेला टेंस एंड वज तुम्हारा जो स्ट्राक्चार्ट देखते पासे बलाटिव ये बला पैसिव ओके तो आसले टेंस खूब ही गुरुत्वपूर्ण वजर क्षेत्र एक्टिव टेंस थे पैसिवे तरह की विभागगुल्लो नहीं आसते हैं तो अनेकगुल टेंस तुम्हारा जान बारो प्रकार टेंस क्यों एज यूजुअल सबगल क्योंकि वजे व्यवहार है ना विशेषकर क्या दिए छा सात खूब इम्पर्टेंट तुम्हारा जो क्षेत्र कर पेज टी स्क्रश दिए तुम्हारा सेव कर रखो अथवा खाते दारूण कर नोट कर फाइनल पेजटा भलोक तुम रिविसन दिए नाओ एके बारे मुखस्त कर नाओ कंट्रोले आसले दें तुम पर पेजे चले जाओ ठीक है तो एक विषय बुझे दीजिए प्रेजेंट इंडिफिडेंस जदि है ओके हमें तो नर्माली जी प्रेजेंट इनफिडेंस साधारण भार्व थे अथवा भार्वर संगे एस बस एट पैसिव भय क्षेत्र में अमिज आर एक्सट्रा नहीं आसते हैं और एरपर भार्वर भि थ्री पास पार्टिसिपल ये मन रखते हैं प्रेजेंट इंडिफिडेंसर को सेंटेंस हमें पेले ये पैसिव करार समय नहीं आसते हैं अमिज आर ए भार्वर पास पार्टिसिपल भि थ्री ओके एरपर नम्बर टू पास इनफिनिट हम सबा जी पास इनफिनिटेंस हे बेसिकाली भार्वर पास टेंस थी जो भिटू बोले पैसिव कर समय नहीं आसते हैं तुम्हें नहीं आसते वज अथवा ओयर तर भार्वर पास पार्टिसिपल नम्बर थ्री प्रेजेंट कन्टिन्यूस एमिजार भार्वर संगे आएन जी ये जी पैसिवे एमिजार ए संगे अतरिक्त एक बींग जुक्त करते हैं और तरह भि थ्री अच्छा कर लम पास चार नम्बर क्षेत्र में आसि पास कन्टिन्यूस तो पास कन्टिन्यूस क्षेत्र में वज ओयर एरपर हो भार्वर संगे आएन जी एवं पैसिव हो समय वज ओयर एरपर बी तरपे भार्वर पास पार्टिसिपल ठीक है एखे अतरिक्त कर लिंग लागाल अच्छा एखे हमारे एक मिसटेक होता हे वज ओयर भार्वर संगे आएन जी तो तो ये जेटा करते बी प्लस भि ना ठीक है ठीक ही आल नहीं एरपर नम्बर फाइव प्रेजेंट परफेक्टेंस जी हैब बैज थे एरपर भि थ्री बाट जो पैसि भयज है वो हैब बैजर पर एक बीन लगाते हैं तरह भार्वे पास पार्टिसिपल नम्बर सिक्स हमें क्यों तुम्हारे मन रखार जो सुविधार्थे क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट तर पास इंडिफिनिट हमें प्यारालल कर प्रेजेंट कन्टिन्यूस पास कन्टिन्यूस हमें क्योंकि एक ही टाना दी प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट कन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट हमें देखान चेषा कर आगेटार संगे पर कि मिल और अमिल आज है से ही आलदा कलर यूज कर एक ही साथ देर चेषा कर पास परफेक्ट क्षेत्र में हैड प्लस भि थ्री ये जी ना जाने जेने रखते तुम जो भय शिखते चाओ 
এরপরে হ্যাড বিন লাগাতে হবে প্যাসিভের সময় অন্যান্য নিয়মগুলো তো আমরা জানবই এরপরে ভার্বে past participle নাম্বার 7 ফিউচার ইনডিফিনিট শ্যাল বা উইল এটা আমরা জানি ভার্বে বেস ফর্ম এরপরে শ্যাল বা উইল তারপরে মানে অতিরিক্ত এক্সট্রা একটা বি ভার্ব বা বি লাগাতে হবে এরপরে হচ্ছে ভি3 ওকে এন্ড নাম্বার 8 নাম্বার 8 টা আমি খুব ইম্পর্টেন্ট বলবো এই চার্টের ভিতরে এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট সকল মডেল ভার্ব এখন সকল মডেল ভার্বের ভিতরে কিন্তু আমি বেছে বেছে কয়েকটা দিয়েছি যেমন হচ্ছে ক্যান কুড মে মাইড শ্যাল শুড এত দিনে আমি ক্যান দিয়েছি তারপরে শ্যাল দিয়েছি হ্যাভ টু দিয়েছি তো এখানে বলে বলে রাখি যে হ্যাভ টু বলতে কিন্তু এর মধ্যে লুকানো রয়েছে হ্যাভ টু হ্যাজ টু এবং হ্যাভ টু ঠিক আছে এরপরে আমি দিয়েছি বি গোয়িং টু তো বি গোয়িং টু মানে কি বি গোয়িং টু মানে হচ্ছে এম গোয়িং টু ইজ গোয়িং টু আর গোয়িং টু অথবা পাস্ট টেন্সে ওয়াজ গোয়িং টু আর গোয়িং টু ওকে এরপরে অট টু তো এই মডেল ভার্বগুলো যদি কোথাও থাকে এরপরে নর্মালি কিন্তু ভার্বে বেস ফর্ম হয় ওকে ফাইন বাট যখন প্যাসিভ ভয়েস হবে সকল মডেল ভার্ব সকল মডেল ভার্ব তো বটেই বিশেষ করে স্পেশালি এই কয়েকটা এই কয়েকটা কথাই বলবো এই মডেল ভার্বগুলোর পরে একটা অতিরিক্ত বি লাগাতে হবে এবং মূল ভার্বে করতে হবে পাস পার্টিসিপল এই কয়টা হচ্ছে একেবারে বেসিক বিষয় একটু ভালো করে বুঝে নাও এখন আমরা আজকে যে ভয়েসে ক্লাসটা করব সেখানে খুব বেশি রুল নিয়ে আলোচনা করব না ভয়েসের ক্লাসটা আসলে অনেক বড় যদি আমি টানা ক্লাস নিই কমপক্ষেও আট থেকে নয় ঘন্টা লাগবে তো আমি জানি যদি এখন আট থেকে আমি নয় ঘন্টা ক্লাস নিই এটা সবার কাছে অনেক বোরিং হবে আর সবচেয়ে বড় কথা আমার দরকার নেই তো অ্যাডমিশান টেস্টে টু দ্য পয়েন্ট যতটুকু আমার দরকার লাইন লেন্থ বুঝে আমি ঠিক ততটুকুই করব এক্সট্রা আমার কিছু দেওয়ার দরকার নেই কারণ তিন মাস সময় আমি ততটুকুই দেব যতটুকু দরকার ওয়েল আমি বিগত বছরের কোয়েশ্চেন অ্যানালাইসিস করে দেখলাম বা দেখেছি যে ভয়েসের ওপরে বেসিক্যালি এই ছয় টাইপের কোয়েশ্চেন আসে প্রথমত নাম্বার ওয়ান একেবারে সিম্পল কিছু কোয়েশ্চেন মানে ভয়েস চেঞ্জিং আসে যেটাকে আমি বলছি টেন্স বেসড ভয়েস টেন্সের ওপর ডিপেন্ড করে নাম্বার টু হচ্ছে ভয়েস অব ইম্পারেটিভ মোড আই মিন ভার্ভ দ্বারা শুরু হলে ইম্পারেটিভ ফর্মেটে কিছু ভয়েস আসে এরপরে ভয়েস অব মডাল অক্সিলারি ক্যান কুড মে মাইড শ্যাল শুড এগুলোর এক্সক্লুসিভ ব্যবহারে কিছু ভয়েস চেঞ্জিং আসে নাম্বার ফোর ভয়েস অব রিফ্লেক্সিভ অবজেক্ট ইয়েস ওই যে সেলফ যুক্ত করে কিছু ভয়েস চেঞ্জিং আসে রিফ্লেক্সিভ নাম্বার ফাইভ ভয়েস অব ডাবলু এস কোয়েশ্চেন্স হু হোম অন্যান্য ডাবলু এস কোয়েশ্চেন ইউজ করে ভয়েস চেঞ্জিং হয় অ্যান্ড ফাইনালি কিছু এক্সক্লুসিভ রুল ব্যবহার করা হয় এটা সাধারণ বইগুলোতে দেখা যায় না বা অনেকেই বলে না পরীক্ষা হঠাৎ করে ওইটা আসে আর এটাই তো পরীক্ষা নিয়ম যে তুমি যেটা শিখবে তার সঙ্গে হালকা একটু কালার ইউজ করে হালকা একটু রং মিশিয়ে একটু ব্যতিক্রম জিনিসটাই তোমাকে প্রেজেন্ট করা হয় ওয়েল তো আমরা এক এক করে আমরা আলোচনা শুরু করব ফার্স্টে আমরা দেখব টেন্স বেস্ট ফয়েস ওকে আর এই মুহূর্তে যারা ক্লাসটি করছো যারা আমার সাবস্ক্রাইবার তাদেরকে বলবো হানড্রেড পারসেন্ট লাইক বাটনে একটা হিট করে দাও আর ভিডিও শেষে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করবে আচ্ছা প্রথম যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে টেন্স বেস্ট ভয়েস আই মিন টেন্সের উপরে ভিত্তি করে একেবারে সিম্পল কিছু রুল আমি এখানে টাইপ দিয়েছি এক্ষেত্রে আমি দুইটা ভাবে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে টাইপ ওয়ান এবং হচ্ছে আরেকটা টাইপ টু তো টাইপ ওয়ানটা এরকম নর্মালি তোমরা জেনে রাখো সবাই একেবারে প্রাথমিক এটা হচ্ছে ভয়েসের নিয়ম তোমরা সম্ভবত সেই ক্লাস সিক্স থেকে ভয়েস চেঞ্জিংয়ের রুলটা শিখে এসেছো অনেকে হয়তো বা ভয়েস চেঞ্জিংটা অ্যাভয়েড করেছো বাট কোনো উপায় নেই অ্যাডমিশান টেস্টে ভয়েস চেঞ্জ থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন থাকে প্রথম টাইপে তোমাকে যে বিষয়টি জানতে হবে নর্মালি অবজেক্টের সাবজেক্ট করতে হবে ওকে এরপরে বি ভার্ব ওই যে টেন্স অনুসারে ওই যে চারটি দেখিয়েছি তালিকা সেখান থেকে বি ভার্ব এরপরে ভার্বে পাস পার্টিসিপল এরপরে বাই বাই মাঝে মাঝে নাও বসতে পারে অন্য প্রিপোজিশনও বসতে পারে এরপরে প্রথম সাবজেক্টের অবজেক্ট আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি একটা এক্সাম্পল দিয়ে ধরো এ অ্যাক্টিভ একটা ভয়েস হি বিলিভস মি হি বিলিভস মি সে আমাকে বিশ্বাস করে কি টেন্স ফার্স্টে তোমাকে এটা মাথায় নিয়ে আসতে হবে আচ্ছা এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ভার্বের সঙ্গে ইস বাই ইয়েস প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ওকে ফাইন এবার সিম্পলি তুমি সব সময় সব ভয়েসের ক্ষেত্রে একটা কমন বৈশিষ্ট্য মনে রাখবে অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট বানাতে হবে মি এটা অবজেক্ট এটা সাবজেক্ট হচ্ছে আই আর টেন্স অনুসারে আমাকে ওই তালিকা থেকে নিতে হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকলে এম ইজ আর তো আয়ের পরে কি বসে এম বসে ঠিক আছে এরপরে মূল ভার্বে পাস পার্টিসিপল সর্বদায় প্যাসিভ ভয়েস মানেই কিন্তু মূল ভার্বে পাস পার্টিসিপল হবে এরপরে স্ট্রাকচার অনুযায়ী আমি নিব হচ্ছে বাই এরপরে সাবজেক্টের অবজেক্ট ওকে আচ্ছা এইটা তুমি যদি বোঝো তাহলে আমি বলবো যে ভয়েসের ক্ষেত্রে তুমি প্রায় সেভেন
অতিরিক্ত একটা অংশ থাকে এক্সটেনশন বলি আমরা ওইটাকে তো যখন অতিরিক্ত এরকম কোনো অংশ থাকবে যেমন এই বাক্যে প্রপারলিটা হচ্ছে অতিরিক্ত বা বাড়তি অংশ সেটা সাধারণত অ্যাডভার্ভ হয় তো যখন এরকম অতিরিক্ত বা এক্সট্রা কোনো অংশ থাকে তখন ওইটাকে আমরা কোথায় বসাবো এটা নিয়ে কনফিউশন তৈরি হয় তো এটার কথা বলি এবার নর্মালি তুমি কি করবে দে হেল্প আস প্রপারলি তারা আমাদেরকে ঠিকঠাকভাবে সাহায্য করেছিল তো তুমি প্রথমত অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট করবে এটাই স্বাভাবিক নিয়ম হেল্প এটা পাস্ট টেন্স ওয়াজ বা ওয়ার তো উয়ের পরে তো ওয়ার বসাবো ওকে ফাইন এরপরে মূল ভাবে পাস্ট পার্টিসিপল প্যাসিভ মানেই পাস্ট পার্টিসিপল এরপরে গঠন অনুযায়ী হচ্ছে আমরা কিনেব একটা বাই নেব ওকে নেব এটা তো আমরা জানি আর এরপরে হচ্ছে সাবজেক্টের অবজেক্ট দে থেকে হচ্ছে দেম ফাইন এবার এই যে অতিরিক্ত অংশটা এই অতিরিক্ত অংশ আমরা কোথায় বসাবো এই অতিরিক্ত অংশটা আমরা বসে দেব হচ্ছে বায়ের আগে ঠিক আছে এখন সব সময় যে বায়ের আগে বসবে এর কিন্তু মানে নেই বিশেষ করে আমি সময়মূলক শব্দের কথা বলবো যেমন হচ্ছে ইয়েস্টারডে টুডে টুমোরো রিসেন্টলি সময়মূলক যে শব্দগুলো আছে সেই শব্দগুলো কিন্তু যেখানে আছে সেখানেই থাকে যেমন আমি যদি বলতাম যে ইয়েস্টারডে দে হেল্প আস তাহলে কিন্তু প্যাসিভ করার সময় ইয়েস্টারডে উই ওয়ার হেল্প এমনই হতো বা আমি যদি এরকম বলতাম যে টুডে দে হেল্প আস তাহলে কিন্তু টুডে দিয়েই বাক্যটা শুরু হতো অথবা এই বাক্যটা শেষে যদি থাকতো যে দে হেল্প আস ইয়েস্টারডে তাহলে কিন্তু ইয়েস্টারডেটা বায়ের আগে বসতো না বায়ের আস আই মিন সেন্টেন্সে শেষে বসতো তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে সময়মূলক যে শব্দগুলো সেটা হচ্ছে হতে পারে ইয়েস্টারডে টুডে টুমোরো রিসেন্টলি ওকে এই শব্দগুলো তার স্থান পরিবর্তন করবে না প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে আচ্ছা এখানে আমি একটি গ্রেট মিস্টেক করেছি তোমরা খেয়াল করেছো কিনা আমি জানি না এইটা আসলে হবে অ্যাক্টিভ আর এইটা হবে প্যাসিভ ওকে সো যেটা বলছিলাম তাহলে অন্যান্যগুলো অন্যান্য এক্সটেনশনগুলো বসবে বায়ের আগে দেখো যারা ভয় সম্পর্কে আগে একটুও জানো না তাদের কিন্তু আজকের আলোচনাটা ক্যাচ করতে একটু কঠিন হতে পারে সেই জন্য আমি তোমাদেরকে বলবো একটু ধৈর্য নিয়ে খাতা নিয়ে ক্লাস ক্লাসটি করো সব ইম্পর্টেন্ট নোটসগুলো নোট করে নাও পরবর্তীতে তুমি যখন আবার রিভিশন করবে আমার ক্লাসগুলো আবার রিভিউ করবে দেখবে ব্যাপারটা ইজিয়েস্ট হয়ে যাবে আগেই কিন্তু মন খারাপ করার দরকার নেই কিছু বুঝতে পারছি না প্রাথমিকভাবে অনেক কিছু বুঝতে কঠিন লাগতেই পারে এটাই স্বাভাবিক আচ্ছা এবার আরেকটি এক্সাম্পল দেখি এই এক্সাম্পলের মধ্যে একটা ভিন্নতা রয়েছে সেই ভিন্নতা কি দেখো উই অল নো ইউ ওয়েল আমরা সবাই তোমাকে ভালোভাবেই চিনি ওকে ফাইন এবারে নর্মালি এই বাক্যের এক্সটেনশান কোনটা ওয়েল এটা বাড়তি অংশ উই অল এটা হচ্ছে সাবজেক্ট নো এটা ট্রানজেটিভ ভার্ড ইউ এটা হচ্ছে অবজেক্ট পরিবর্তনের সময় আমরা অবজেক্টকে সাবজেক্ট করবো এটা জেনেছি আমরা ওকে নো প্রেজেন্ট ইন্ডিফিডেন্স সেই জন্য কি করলাম অ্যামিজার তো ইয়ের পরে আর বসে ছাড় নিলাম এরপরে দেখো আমি নোনের আগে ওয়েল লাগিয়েছি মনে রেখো প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে যখন ওয়েল থাকবে বিশেষ করে এটা তুমি যখন প্যাসিভ ভয়েস করবে তখন নোনের আগে কিন্তু ওয়েল লাগাতে হবে ওয়েল নন সুপরিচিত মানুষকে বলা হয় ওয়েল নন এটা একটা ফ্রেজ হয়ে যায় এটা ব্যতিক্রম মানে তুমি যদি ওই আগের মতো করে ভাবো যে ওয়েলটাকে আমি শেষে রাখবো অথবা বায়ের আগে বা অন্যান্য প্রিপারেশন আগে বসাবো এমনটি আসলে এই জায়গাটা একটু ব্যতিক্রম তো পরীক্ষায় আসলে এরকম ব্যতিক্রম খুব বেশি আমি দেখি না তোমরা এই বাক্যটা মনে রেখে দিও কোনো একটা ইউনিভার্সিটিতে এই কোয়েশ্চেনটা এসেছিল তা আমি সেটাই দিয়েছি ও হ্যাঁ আরেকটি কথা বলি আমি আজকের আলোচনা যতগুলো প্র্যাকটিস করাচ্ছি তোমাদের অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ বেশিরভাগগুলোই কোনো না কোনো একটা অ্যাডমিশান টেস্টে এসেছিল তো সেদিক থেকে তোমরা ধারণা পেতে পারো যে আসলে কোয়েশ্চেন প্যাটার্নগুলো কেমন হয় তো যেটা বলছিলাম যে ইউ আর ওয়েল নোন টু হ্যাঁ এখানে একটা মজার বিষয় সেটা হচ্ছে সবসময় যে বাই বসবে তা কিন্তু নয় এটা আমি ফার্স্টে বলেছি তো নোনের পরে কিন্তু টু বসবে নোনের পরে টু বসবে ঠিক আছে তো কিছু আসলে ভার্ড মনে রাখা দরকার যে ভার্ডগুলোর পরে কিন্তু অন্যান্য প্রিপোজিশন বসতে পারে সবসময় বাই নয় আমি তার একটা লিস্ট ডান পাশে দিয়ে দিচ্ছি তোমরা একটু নোট করে নাও এই যে লিস্টে যে শব্দগুলো তোমরা দেখছো সবসময় বাই না বসে কিন্তু উইড বসতে পারে অ্যাড বসতে পারে সুন্দর করে বলা আছে তোমরা একটু নোট করে নাও আচ্ছা এরপরে ফাইনালি আমরা কি করব সাবজেক্টটাকে অবজেক্ট করব এখানে একটু পার্থক্য দেখো উই অল যখন বলেছি তখন আমরা কি করলাম এখানে অল অফ আস হবে এখানে একটু মিসিং হয়েছে অল অফ আস উই অল এরকম যখন সাবজেক্টের সঙ্গে অল লাগানো থাকে অলটাকে দিতে হয় এই পাশে তারপরে হচ্ছে অফ এবং তারপরে হচ্ছে ওই সাবজেক্টের অবজেক্ট ঠিক আছে তাহলে যদি এরকম হতো যে দে অল তাহলে কি হতো অল অফ দেম তো উই অল অল অফ আস ঠিক আছে এটা মনে রেখো 
তো আলোচনাটা যদি বুঝে ফেলো তাহলে এই টেস্টটা একটু দিয়ে ফেলো তোমরা একটু ট্রাই করতে পারো অ্যাক্টিভ ভয়েস হচ্ছে যে ফরচুন ফেভার দ্য ভ্রেদ ভাগ্য সবসময়ই সাহসীদের সুপ্রসন্ন হয় বা সাহসীদের সাহায্য করে তো কি আনসার করলে আই হোপ তোমরা যখন এরকম টেস্ট পাবে সেটি একটু পজ দিয়ে পেস্টটি থামিয়ে তোমরা তোমাদের মতো করে ট্রাই করবে আনসারটি আমার সঙ্গে এবার মিলে নাও এই বাক্যের ফরচুন এটা হচ্ছে সাবজেক্ট ফেভার সাহায্য করা অনুকূলে থাকা এটা হচ্ছে ভার্ড দ্য ব্রেপ এটা হচ্ছে অবজেক্ট সাহসীরা তো নর্মালি আমরা কি করব ওই অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট পজিশনে নিয়ে আসবো ওকে নিয়ে আসলাম এইবার এখানে একটা বিষয় জানতে হবে ব্রেপ এটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ সাহসী এর আগে একটি আর্টিকেল ইউজ করা হয়েছে তো যখনই কোনো অ্যাজেকটিভের আগে আর্টিকেল ইউজ করা হবে শুধু অ্যাজেকটিভের আগে আর্টিকেল এরপরে কিন্তু কোনো নাউন থাকলে ব্যাপারটা অন্যরকম হবে দ্য ব্রেপ ম্যান অন্য ব্যাপার আমি কিন্তু বলছি যে শুধুমাত্র অ্যাজেকটিভের আগে যদি না থাকে দ্য রিজ দ্য পোর দ্য ব্রেপ দ্য ওয়াইজ দ্য এজুকেটেড এরকম অ্যাজেকটিভের আগে দা থাকলে তোমাকে কিন্তু ভার্ভ নিতে হবে প্লুরাল এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স অ্যামিজার সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমি নেব আর দ্য ব্রেপ আর ফেভার তারপরে নর্মালি হচ্ছে বাই আর এরপর হচ্ছে ফরচুন ओके ये रूलटा मे बी तुम्हारे जो एक व्यतिक्रम छो जरा जानो वेलकाम ना जानले एक नोट कर नाओ अच्छा एबार् नेक्स्ट पार्ट बा नेक्स्ट पैटर्न टी देखो वजर अच्छा एबारा जेटा देखो से वज अब इम्पैरेटिव मुड इम्पैरेटिव मुड एखे टाइप दुईटा टाइप देखो टाइप वन বেসিক্যালি ইম্পারেটিভ মানে হচ্ছে সেই বাক্য যেটা শুরুতে ভার্ব থাকে তোমরা সাধারণত জানো যে ভার্ব দ্বারা বাক্য শুরু হলে তার নাম হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তো ভার্ব দ্বারা শুরু হলে আমরা প্যাসিভ করার সময় লেট নিয়ে আসবো অবজেক্টের সাবজেক্ট পজিশন করে দেব বেসিক্যালি এটাকে সাবজেক্ট বলা ঠিক হবে না জাস্ট আমরা লেটের পরে অবজেক্ট করে দেব এটাকে অবজেক্টই বলতে হয় এরপরে হচ্ছে বি এবং তারপরে হচ্ছে ভি থ্রি তো একটা এক্সাম্পল দিলে ব্যাপারটা বেশি ক্লিয়ার হতে পারি আমরা পেন থ্রু দ্য লাইন লাইনটি বা ছত্রটি কেটে দাও পেন থ্রু এটি হচ্ছে একটি ফ্রেজ তো নর্মালি পেন থ্রু কেটে দাও এটা হচ্ছে ভার্ভ ভার্ভ দ্বারা শুরু হলে তার নাম ইম্পারেটিভ আর ইম্পারেটিভ মানে স্টার্ট করতে হবে কি দ্বারা লেট দ্বারা ওকে লেট দ্বারা এরপরে দ্য লাইন অবজেক্ট এই যে দ্য লাইনটাকে আমরা নিয়ে আসবো নিয়ে আসলাম লেট দ্য লাইন এরপর স্ট্রাকচার অনুযায়ী আমাকে একটা বি নিতে হবে নিলাম এরপরে পেন এই মুহূর্তে কিন্তু পেন মানে কলম নয় এটা একটা ভার্ভ কেটে দেওয়া সুতরাং পেনের পাস পার্টিসিপল করে দেব পেন্ট থ্রু ওকে আর যেহেতু পেন থ্রু একসাথে এটা একটা ভার্বে কাজ করছে একটা ফ্রেজে কাজ করছে দ্যাটস ওয়াই থ্রুটাকে কিন্তু আমি অন্য কোথাও দিতে পারবো না পেন্ট থ্রু আবার পাস পার্টিসিপলের ক্ষেত্রে কিন্তু থ্রুটাকে আমি পাস পার্টিসিপল করব না তোমরা সবসময় মনে রাখবে যখন ভয়েসের ক্ষেত্রে ভার্বের সঙ্গে প্রিপোজিশান থাকে তখন শুধুমাত্র ভার্বটাকেই পাস পার্টিসিপল করতে হয় ওকে আচ্ছা তোমরা এরকম অনেক বাক্য দেখেছো ইজিগুলো দেখেছো রিড দ্য বুক অথবা পোস্ট দ্য লেটার ঠিক আছে আমি একটু ব্যতিক্রম দিলাম এটা কোনো একটি সালে বা কোনো একটা প্রিভিয়াস কোয়েশ্চিন থেকে আমি দিয়েছি টাইপ টুতে আসো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড অবভিয়াসলি এক্সক্লুসিভ ওয়ান খুবই ব্যতিক্রম আমরা প্যাসিভের সময় ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু ব্যবহার করে ভার্বে ভি ওয়ান বাকি অংশ দিয়ে দেব কখন অ্যাক্টিভের ক্ষেত্রে তুমি যদি ভার্ভ দ্বারা শুরু হয় এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে স্যার এখানেও তো ভার্ভ দ্বারা শুরু হয়েছিল কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে সেইখানে ভার্ব দ্বারা শুরু হলো শেষে কিন্তু একটা নাউন ছিল একটা অবজেক্ট ছিল বাট এখানে ভার্ব দ্বারা শুরু হয়েছে তারপরে কিন্তু দেখো নাউন নেই যে ওয়ার্ডটি রয়েছে এটাকে বলতে হবে অ্যাডভার্ব গো দেয়ার সো এখান থেকে আমি যে ব্যাপারটি তোমাদের নোট করতে বলবো যদি ভার্বের পর তুমি কখনো অ্যাডভার্ব দেখতে পাও ওকে ভার্বের পর তুমি যদি কখনো অ্যাডভার্ব দেখতে পাও অথবা প্লিজ কাইন্ডলি এভাবেও যদি কোনো বাক্য শুরু হয় তাহলে প্যাসিভ করার সময় ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু এই ফ্রেসটুকু লাগিয়ে দিতে হবে ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু অনেকে প্রশ্ন আসতে পারে যে রিকোয়েস্টের জায়গা থেকে আমরা অ্যাডভাইসড বা টোল্ড অন্য কিছু না আমরা কোনোভাবে অন্যটা ব্যবহার করতে পারবো না অলওয়েজ ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু কারণ বেসিক্যালি একটা মানুষকে ফার্স্টে রিকোয়েস্ট দিয়ে শুরু করতে হয় অর্ডার কমান্ড করলে বয়সের একটা পার্থক্যের ব্যাপার চলে আসে নর্মালি রিকোয়েস্ট করাটাই বেটার ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু তারপরে ভার থেকে বাকি অংশ বাট এই রুলটা যদি না জানে অনেকে তাহলে হয়তো বা কী করে ফেলবে জানো এই রুলটা অনুযায়ী হয়তো বা করে ফেলবে যে লেট দেয়ার বি গন কিন্তু কোনোভাবে সেটি হবে না আচ্ছা এবার আসো আরেকটি এক্সাম্পল দেখি স্লিপ অন দ্য ফ্লোর ফ্লোরের ওপরে ঘুমিয়ে পড়ো এটাও ভার্ভ দ্বারা শুরু 
কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে ভার্বের পরে কিন্তু অবজেক্ট নেই ভার্বের পরে কি নেই অবজেক্ট নেই কি আছে অন দ্য ফ্লোর একটা স্থান ফ্লোরের উপরে অ্যাডভার্ব সো যখনই ভার্বের পরে অ্যাডভার্ব তার স্টার্ট হবে এই যে সুতরাং আমাকে প্রথমে নিয়ে আসতে হবে ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু তারপরে বাকি অংশ স্লিপ অন দ্য ফ্লোর এই হচ্ছে ফ্যাক্ট আর এইবার এই টেস্টটা দিয়ে নাও তোমরা একটু ট্রাই করো অ্যাক্টিভ ভয়েস নেভার টেল আ লাই কখনোই মিথ্যা বলো না প্যাসিভ ভয়েস আনসারটা মিলে নাও তো প্রথম কথা হচ্ছে নেভার এটাও তো একটি ভার্ব আই মিন নেগেটিভ করার জন্য নেগেটিভ হচ্ছে একটি অংশ আমরা বেসিক্যালি যেমন ডু নট বলি বা ডন্ট বলি নেভার নেভার টেলে লাই তো যখন এরকম হবে নেভার সেক্ষেত্রেও আমাকে নিতে হবে লেট ওকে লেটের পরে আমি নেভার নিতে পারবো লেট নেভার তারপরে এই যে অবজেক্টটাকে নিয়ে চলে আসবো তারপরে হচ্ছে বি তারপরে টেল থেকে টোল্ড অথবা এটার আরেকটা আনসার করা যেতে পারে দেখি তোমরা কয়জনে সেটা গেস করেছ সেটা হচ্ছে ফার্স্টে লেট দিতে হবে তারপরে নট দিতে হবে লেট নট তারপরে এই যে অবজেক্টটা দিয়ে দেব লেট নট এ লাই এইবার কিন্তু তুমি যেহেতু এখানে নট দিয়েছ সুতরাং এবার নেভার ইউজ করতে পারবে না নেভারের অ্যাফারমেটিভ ফর্মটা ইউজ করতে হবে এভার লেট নট আ লাই এভার টোল্ড ঠিক আছে এই দুইটা রাইট উত্তর হবে ওকে তো সরি একটু মিসিং করে ফেলেছি সম্ভবত সেটা হচ্ছে বি দেওয়া হয়নি লেট নট এ লাই এভার বি এই জায়গাটা আমাকে বি দিতে হবে লেট নট এ লাই এভার বি টোল্ড ঠিক আছে তাহলে এইটা একটু ব্যতিক্রম ছিল এবার চলো আমরা নেক্সট পার্টটি দেখি ভয়েজের আচ্ছা এইবার দেখবো আমরা ভয়েস অফ মডেল অক্সিলারি আই মিন ক্যান কোড মে মাইল শ্যাল শুড হ্যাঁ অনেকগুলো কিন্তু তার ভেতরে প্রথমে মানে প্রথম তালিকাতে আমি বেশ কয়েকটি সিলেক্টেড দিয়েছিলাম ওইগুলোই মানে ওইগুলো বেশি আসে তো নর্মালি এটা একেবারে খুব সিম্পল রুল টাইপ ওয়ান একটাই টাইপ একই ধরনের কোয়েশ্চেন হয় এখানে নর্মালি অবজেক্টে সাবজেক্ট করবো শুরুতে এরপরে মডেল ভার্ব যেটা থাকবে সেটাই বসিয়ে দেব অতিরিক্ত শুধু এর সঙ্গে একটা বি ভার্ব লাগিয়ে দেব ভি থ্রি এরপরে বাই তারপরে সাবজেক্টের অবজেক্ট এটা সিম্পলি টেন্স বেস্ট ভয়েসের মতোই আচ্ছা একটা এক্সাম্পল দেখি আমরা ইউ ক্যান সিক হার নাও তুমি তাকে এখন খুঁজতে পারো সিক মানে খোঁজ করা তো নর্মালি এটা আমি যেটা করব এটা হচ্ছে অবজেক্ট অবজেক্টকে সাবজেক্ট করে দেব ওকে ফাইন ক্যান একটা মডেল ভার্ভ ওকে মডেল ভার্ভটি বসিয়ে দেব এরপর শুধুমাত্র একটা বি লাগিয়ে দেব এই যে বি এটা লাগাতেই হবে যে কোনো মডেল ভার্ভের পরে একটা বি লাগাতে হবে প্যাসিভ হয় যে ক্যান বি কুড বি শুড বি মাইড বি লাগাতেই হবে এরপরে মূল ভার্ভে পাস পার্টিসিপল সিক থেকে শর্ট তো সিকের এ কোনো কোনো সময় ভার্বো ডিস্টার্ব করে চারটি করে অপশানে দেখা আছে ভার্বের প্রবলেমগুলো থাকে তো তোমরা ওই ভার্বের তিনটি ফর্ম একটু ভালো করে দেখে রাখবে এরপরে বাই ওকে ফাইন তারপরে কি করব সাবজেক্টের অবজেক্ট অ্যান্ড ফাইনালি নাওটা কোথায় দেব শেষে দেব তবে হ্যাঁ নাওটাকে তুমি ইচ্ছা করলে এই জায়গাটাও দিতে পারো ঠিক আছে কিন্তু নাওটাও মোটামুটি সময়কে ইঙ্গিত করে আমি সময়মূলক শব্দগুলোকে বলেছি যে স্থান চেঞ্জ করবে না সেই ক্ষেত্রে নাওটাকে শেষে দেওয়াটাই বেস্ট এবার আরেকটি বাক্য দেখি তাহলে আরেকটু বেশি ক্লিয়ার হবো আই এম গোয়িং টু স্টাবলিশ আ পাবলিক লাইব্রেরি আমি একটি জনগণের জন্য লাইব্রেরি খুঁজতে যাচ্ছি তো এইটাই যে মডেল ভার্ব আছে সেটা তোমাকে ফার্স্টে বুঝতে হবে অনেকে ভুল করে অনেকে এটাকে প্রেজেন্ট কন্টেন্ট টেন্স বলে আসলে অ্যাম গোয়িং টু এই সবটুকু নাম কিন্তু একসাথে মডেল ভার্ব একটু মনে রেখো তোমরা অ্যাম গোয়িং টু এবং তারপরে কিন্তু একটা ভার্ভ থাকবে ইনফিনিটিভ এইটার নাম কিন্তু হয়ে যাবে মডেল ভার্ভ এইটুকু ঠিক আছে আই এম গোয়িং টু এরপরে যদি নাউন থাকে তাহলে কন্টিনিউস যেমন আই এম গোয়িং টু হসপিটাল আই এম গোয়িং টু স্কুল বাট যখন আই এম গোয়িং টু একটা ভার্ভ থাকবে তখন ওই অ্যাম গোয়িং টু ইজ গোয়িং টু এটার নাম কিন্তু হয়ে যাবে মডেল ফার্ভ ওকে তাহলে কি করবো আমরা এ পাবলিক লাইব্রেরি অবজেক্টকে সাবজেক্ট করলাম অ্যাম গোয়িং টু অর্থাৎ এটা হচ্ছে বি গোয়িং টু ঠিক আছে তাহলে অ্যাম গোয়িং টু ইজ গোয়িং টু অথবা আর গোয়িং টু তো এ পাবলিক লাইব্রেরি থার্ড পার্সন এই জন্য আমরা ইজ নেব এ পাবলিক লাইব্রেরি ইজ গোয়িং টু এই জায়গাটা পরিবর্তন হয়ে গেল একটু অ্যান্ড ফাইনাল আমরা কি বলেছি যে যে কোনো মডেল ভার্বের পর একটা কিনে আসবো বি নিয়ে আসবো এই যে বি নিয়ে আসলাম মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল করে দেব করলাম এরপরে হচ্ছে বাই অ্যান্ড ফাইনালি সাবজেক্টের অবজেক্ট করে দিলাম ঠিক আছে তো এই টেস্টটা তোমরা একটু দিয়ে ফেলো 
আজকের ক্লাসটা বেশ লম্বা হচ্ছে আমি পার্ট ওয়াইজ ক্লাসগুলো দিচ্ছি না কারণ তোমাদের সময় এত কম আমি যদি পার্টভাবে ক্লাসগুলো দিই তোমরা বোরিং ফিল করবে তোমরা নিজেরাও অনেকটা টেন্সড হয়ে যাবে যে এত অল্প সময় আমরা কিভাবে কাভার করব এমনিতেই তো আমি মাঝে দুদিন ক্লাসের ব্রেক দেওয়ার কারণে এত পরিমাণে কমেন্ট তো যাই হোক সেটা অনেক ভালো লাগার বিষয় তোমরা আমার জন্য দোয়া করবে আমি তোমাদের অ্যাডমিশনে তোমাদের সঙ্গেই থাকতে চাই এই টেস্ট অ্যাক্টিভ ভয়েস আই হ্যাভ টু হেল্প হার আই হ্যাভ আই হ্যাভ টু হেল্প হার তোমরা কি আমাকে বলতে পারো যে এই বাক্যে মডেল ভার্ট কোনটা হ্যাভ টু ইয়াস এটা হচ্ছে মডেল ভার্ট হ্যাভ টু হ্যাজ টু হ্যাভ টু ওকে তাহলে নর্মালি কি করব অবজেক্টকে সাবজেক্ট বানাবো বানালাম এই যে হারকে সি বানালাম বাট সি এর পরে কিন্তু আর হ্যাভ টু বসবে না এখানে বসবে হ্যাজ টু এই পরিবর্তনগুলো কিন্তু সিম্পলি হতে পারে অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে মডেল ভার্ব নাকি পরিবর্তন হবে না আসলে মডেল ভার্বের পরিবর্তন হয়নি মডেল ভার্বের ভেতরে যে আরও দুই তিনটা ফর্ম রয়েছে অন্যগুলো ফর্মেট রয়েছে সেগুলো পরিবর্তন হচ্ছে আয়ের পরে হ্যাভ বসে কিন্তু সি এর পরে তো আর হ্যাভ বসে না তো সি হ্যাজ টু এরপরে বি তারপরে মূল ভার্বে পাস পার্টিসিপল হেল্প অ্যান্ড ফাইনালি বাই আর আই থেকে মি ওকে আসলে আজকে অনেক বড় ক্লাস তো ক্লাস নিতে নিতে গলা শুকিয়ে গেছে আর আমি যখন এই ক্লাস নিয়ে নিচ্ছি তখন বাজে মানে রাত্রি দুইটা অ্যাবাউট টু টু এম আর রাত্রি দুইটা এই সময় আমি কোনো চা বা অন্য কফি কিছু কেটে চাচ্ছি না তো যাই হোক ফাইনালি আমি এটাই বলবো তোমাদের জন্য আমি পরিশ্রম করছি সত্যিই পরিশ্রম করছি সারা দিন প্রচুর ব্যস্ত থাকি প্রচুর ক্লান্ত তারপরে তোমাদের জন্য আমি ক্লাস নিচ্ছি তোমরা যদি অ্যাডমিশানে চান্স পেয়ে যাও এবং যখন আমাকে কমেন্টে জানাবে যে আমি এখানে চান্স পেয়েছি এখানে সেই দিন আমার মানে আমার থেকে বেশি খুশি মনে হয় আর কেউ হবে না তো আমি সেই দিনের প্রতিক্রিয়া রয়েছে আমি তোমাদের অ্যাডমিশান টেস্টের চান্স পাওয়ার সারথি হয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে থাকতে চাই তোমরা আমার জন্য দোয়া করবে আচ্ছা এবার আমরা নেক্সট পার্টে চলে যাব আচ্ছা ভয়েস অফ রিফ্লেক্সিভ অবজেক্ট টাইপ ওয়ান একটাই টাইপ তো রিফ্লেক্সিভ মানে ফার্স্টে বলে দিই কিছু না সিম্পলি হচ্ছে সেলফ বা সেলফস তো হিম সেলফ বা দেম সেলফস এরকম সেলফ যুক্ত করা থাকবে আর স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্টের কোনো পরিবর্তন হবে না এখানে যেমন আমরা সাবজেক্টকে অবজেক্ট বা অবজেক্টকে সাবজেক্ট করছিলাম অন্য জায়গাগুলোতে বাট এখানে সাবজেক্টের কোনো পরিবর্তন হবে না যেখানে যে সাবজেক্ট আছে যেখানে যে অবজেক্ট আছে সেটা হবে শুধুমাত্র টেন্স অনুসারে আমরা বিভার নেব মূল ভার্বে পাস পার্টিসিপল এবং বাই এই তিনটা জায়গায় কিন্তু বেসিক্যালি পরিবর্তন হবে অ্যাক্টিভ ভয়েস হি কিল্ড হিমসেলফ তো নর্মালি এই যে সাবজেক্টে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না এটি মনে রাখতে হবে এই যে হিমসেলফ এটার নামে কিন্তু রিফ্লেক্সিভ অবজেক্ট ওকে এই রকম সেন্টেন্স থাকলে সাবজেক্টের কোনো পরিবর্তন হবে না ওকে কিল্ড এটা কিন্তু পাস টেন্স সো পাস টেন্স হলে আমরা কিনে আসবো একটা ওয়াজ তারপরে মূল ভার্বের পাস পার্টিসিপল ওয়াজ কিল্ড এরপর স্ট্রাকচার বাই আর তারপরে ওই যে ঐতিহ্যবাহী সেই রিফ্লেক্সিভ অবজেক্টটি সবার শেষে সেখানে বসে যাবে অ্যান্ড টেস্ট একটু দিয়ে ফেলো আই মাই সেলফ ফান তো অনেকের কাছে হয়তো বা এই বাক্যটি দেখে ভুল মনে হতে পারে যে কি ব্যাপার স্যার আপনি না বললেন যে হিম সেলফটা এটা সাধারণত বাক্যে শেষে বসে এটা তোমরা জানো তো আসলে কি আয়ের পরে মাই সেলফ বসানো কি ঠিক হয়েছে হ্যাঁ এটাও ঠিক হয়েছে শুধু মনে রেখো বাক্যের শেষে হিম সেলফ দেম সেলফ যখন থাকে তাকে বলতে হয় রিফ্লেক্সিভ আর যদি সাবজেক্টের পরে থাকে সেলফ বা সেলফস এরকম কোনো একটি ওয়ার্ড তাকে বলতে হয় ইম্প্যাথিক সেটি আমি প্রোনাউনের ক্লাসে ক্লিয়ার করেছি তোমরা প্রোনাউনের ক্লাসটি করলেই বুঝতে পারবে এখন চেঞ্জিংয়ের ক্ষেত্রে তুমি কি করবে সিম্পলি আই এরপরে প্রেজেন্ট টেন্স আই অ্যাম ফান্ড তারপরে বাই মাই সেল একেবারে সিম্পল মানে ব্যাপারটা এরকম মাই সেলটাকে তুমি এখানে কল্পনা না করে তুমি জাস্ট এখানে কল্পনা করবে তো এটাই আসলে একটা সমস্যা অ্যাডমিশন টেস্টে একটা সাধারণ জিনিসকে অসাধারণভাবে প্রেজেন্ট করা হয় কিন্তু আনসারটা কিন্তু আসলে সহজই হয় সেই জন্য আনসার যখন তোমরা করবে অ্যাডমিশন টেস্টে কখনো ঘাবড়ে যাবে না একটু সময় নিয়ে ভাবার চেষ্টা করবে ওয়েল এবার আমরা নেক্সট পেজ দেখব আচ্ছা ওয়েল এই পেজে আমরা প্রথমেই যে শিরোনামটি দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে ভয়েস অফ ডাবল এস কোয়েশ্চেন্স তো ডাবল এস কোয়েশ্চেন্সের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে হু এবং হচ্ছে হোম তো যদি কোনো বাক্যে হু থাকে একটু মনে রাখতে হবে বাই হোম আর হোম থাকলে সেখানে হচ্ছে হু একইবার সুন্দর করে মুখস্থ করে নাও হু ইজ ইকুয়াল টু বাই হোম আর হোম ইজ ইকুয়াল টু হু এটা হচ্ছে মৌলিক কথা আর অন্যান্য ডাবলু এস কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে মানে এরকম কোনো রোল নেই হু থাকলে মানে হোয়াট থাকলে হোয়াটই হবে হাও থাকলে হাও হবে বাট শুধুমাত্র এই দুইটা ব্যতিক্রম যে হু থাকলে হবে বাই হোম আর
প্রথমত এরপরে বি ভার্ব আসবে টেন্স অনুসারে বি ভার্ব এম ইজ আর ওয়াজ আর যেটা লাগে এরপরে হচ্ছে সাবজেক্টের অবজেক্ট ওকে ফাইন ভার্বে পাস পার্টিসিপল এক্সটেনশান অ্যান্ড কোয়েশ্চেন মার্ক আর কোয়েশ্চেন মার্কস তো অবশ্যই হবে বিকজ এটা ইন্টারোগেটিভ একটা এক্সাম্পল দেখি আমরা হু টট ইউ ইংলিশ কে তোমাকে ইংলিশ শিখিয়েছিল হু থাকলে আমরা কি বসাবো বাই হোম ওকে আচ্ছা এরপরে আমরা এটা টেন্সের দিকে তাকাবো টিস থেকে টট এটা শিখিয়েছিল পাস টেন্স সেই জন্য আমরা ওয়াজ বা ওয়ার এখানে ভেবে নেব তো যেহেতু এটা হচ্ছে প্রশ্নবোধক সেক্ষেত্রে অবশ্যই সাবজেক্টের আগে ওয়াজ বয়ার আসবে ঠিক আছে এখানে ইউ অবজেক্ট সাবজেক্ট পজিশনে বসে গেল শুধুমাত্র এইখানে ওয়ারটাকে আমরা সাবজেক্টে আগে দিয়েছি কেন বলো তো কারণ এটা কোয়েশ্চেন মার্ক আই মিন প্রশ্নবোধক বাক্য বাই হোম ওয়ার ইউ টট ওকে পাস পার্টিসিপল যেটা ছিল সেটাই বসে গেল অ্যান্ড এরপরে আছে এখানে একটা মিসিং হয়েছে বাই হোম বি ভার প্লাস ভি থ্রি হবে ভিথ্রি হবে ও সরি 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 আসলে এই জায়গাটায় ভিথ্রি হবে না ভিথ্রি জায়গা দেওয়াই আছে তো এইখানে বাই হোম ওয়ার ইউ টট হ্যাঁ ওকে এই যে সাবজেক্টের যেটা আমরা অবজেক্ট ফর্ম করলাম এখানে আসলে আমার কথাটা মিসিং হয়েছে তোমরা একটু বুঝে নিও সেটা হচ্ছে অবজেক্টের আসলে সাবজেক্ট ফর্ম হবে ঠিক আছে তার মানে অবজেক্টটা যাবে হচ্ছে এই পাশে আর সাবজেক্টটা যাবে হচ্ছে এই পাশে ঠিক আছে তো যেটা বলছিলাম যে অবজেক্টের সাবজেক্ট ফর্ম হলো ওকে ভার্বে পাস পার্টিসিপল হয়ে গেল ওকে অ্যান্ড এক্সটেনশান বাড়তি অংশ যেটা ছিল সেটা বসে গেল বা এখানে ইংলিশটা কিন্তু বেসিক্যালি অবজেক্ট ওকে এটা ডিরেক্ট অবজেক্ট বলা হয় বস্তুবাচক অবজেক্টটা এরপরে টাইপ টু দেখো হোম থাকলে কি বলেছি হু হবে এরপরে বি ভার্ব বি ভার্বের পরে একটা কথা লেখা আছে এই কথাটি খুব ইম্পর্টেন্ট আমি অন্য একটি কালার করে দিচ্ছি সিঙ্গুলার হুয়ের পর তুমি যখন বি ভার্ব বসাবে সেটা কিন্তু প্যাসিভ হয়ে যায় ক্ষেত্রে অলওয়েজই কিন্তু সেটা সিঙ্গুলার হবে সিঙ্গুলার মানে হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা ইজ নেব পাস টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা ওয়াজ নেব পারফেক্টের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে হ্যাজ অথবা হ্যাড নেব আর মডালের ক্ষেত্রে তো যে কোনোটাই হতে পারে এরপরে ভার ভি থ্রি তারপরে হচ্ছে বাই এরপর হচ্ছে অবজেক্ট অফ সাবজেক্ট আই মিন সাবজেক্টের অবজেক্ট সো আমরা একটু খেয়াল করি হোম হোম থাকলে হু ওকে ডিড ইউ কল পাস টেন্স এই জন্য আমি ওয়াজ নিলাম তুমি লক্ষ্য করে দেখো আমি কিন্তু মানে কোনো সাবজেক্ট বা অবজেক্টের দিকে তাকালাম না সরাসরি কিন্তু ওয়াজ নিয়ে নিলাম আর যদি এটা ডিড না থেকে যদি কোনোভাবে হোম ডু হতো হোম ডু ইউ কল সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি ইজ নিয়ে নিতাম ওকে সো পাস টেন্সে আমি অলওয়েজ নেব হচ্ছে ওয়াজ আর প্রেজেন্ট টেন্সে আমি নেব হচ্ছে ইজ এরপরে আমাদের স্ট্রাকচার বলছে কল্ড ওকে এরপরে হচ্ছে বাই এই যে বাই এরপরে এই যে সাবজেক্টের অবজেক্ট ইউ এর সাবজেক্ট যা অবজেক্ট তাই এবার এই টেস্টটা দিয়ে ফেলো হোম ডাজ সি লাইক মোস্ট কাকে সে বেশি পছন্দ করে আচ্ছা এবার আমি আনসারটা দিয়ে দিচ্ছি প্রথমত হোম থাকলে আমরা নেব হু ওকে হুয়ের পরে আমি কিন্তু ভাববই না যে আমি কি আসলে এটা প্রেজেন্ট টেন্স এটুকু ফার্স্টে ভাবতে হবে তোমাকে এখন প্রেজেন্ট টেন্সের ভিতরে কি কি রয়েছে বি ভার্ব এম ইজ আর আমি অলওয়েজ কি নেব সিঙ্গুলার নেব তাহলে এখানে হবে হু ইজ এরপরে ভার্বে পাস পার্টিসিপল করে দাও লাইক থেকে লাইট তারপরে হচ্ছে বাই আর সাবজেক্টটাকে অবজেক্ট করে দাও সি থেকে হার আর এইখানে যে মোস্ট এই শব্দটি রয়েছে এটাকে আমরা বলবো এক্সটেনশন বা বাড়তি অংশ বাড়তি অংশ বসে যায় হচ্ছে সাধারণত বায়ের আগে ওকে সো রাইট আনসার ইজ হু ইজ লাইক মোস্ট বাই হার হ্যাঁ অনেকে বলতেই পারো যে স্যার এই বাক্যে কি মোস্টটাকে শেষে দিলে হবে না হু ইজ লাইক বাই হার মোস্ট হবে তবে সেটা অর্থের দিক দিয়ে একটু সমস্যা হবে জোরালো হবে না সেই জন্য মোস্টটাকে বাইরে আগে দেওয়াটাই বেস্ট হবে হু ইজ লাইক মোস্ট অর্থের দিক দিয়ে একটু জোরালো হবে ওয়েল এই হচ্ছে ডাবল এস কোয়েশ্চেন্সের রুলস বা ভয়েস চেঞ্জিংয়ের ব্যাপার এবার দেখবো আমরা লাস্ট আজকের পার্ট আচ্ছা এই হচ্ছে শেষ পার্ট শেষ স্লাইড আমাদের এক্সক্লুসিভ রুলস অন ভয়েস ভয়েসের ওপরে দুটো এক্সক্লুসিভ রুল দিচ্ছি জানা থাকলে খুবই ভালো না জানা থাকলে তোমরা আমাকে কমেন্ট একটু জানাবে এই রুলটা তোমাদের কাছে নতুন ছিল কি না টাইপ ওয়ান টাইপ ওয়ানে বলা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েসে বা অ্যাক্টিভে যদি সাবজেক্টের পরে বিশেষ করে এই চারটি ভার তুমি কখনো দেখতে পাও লাভ ওয়ান্ট উইশ লাইক এবং তারপরে নাউন বা প্রোনাউন আমি যেটাকে অবজেক্ট বলবো এরপরে যদি কখনো ইনফিনিটিভ থাকে আচ্ছা ইনফিনিটিভ কেমন ইনফিনিটিভ মানে হচ্ছে আমি একটু লিখে দিচ্ছি 
2 plus verbal base form. So, this is the same thing. This is the same thing. This is the passive voice. This is the same thing. This is the same thing. Active voice. I want him. That's a subject. I want. AJ. Actor. Akan. The actor. Thaklo. Him. Noun. Ba. Pronoun. AJ. Can. Pronoun. Ache. I want him. To do. AJ. Infinitive. Okay. तर पर तो अबजेक्ट थक बे इरोकोम बाढ़ती अंकशो अच्छा सॉरी इरोकोम जोखोन थक बे तो खोन पैसिव कोर्सों में हमने नॉर्मली की कर बो I want इटर कोनो पोरी बर्तन हो बे ना अनेके ये रूल टा नाचन लिखी कर बे ये हिम टा के होते बा ही कर बे जे he is wanted आरो अनेक किस्सो but इटा कोर्स जावे ना ये चाट्टी वार बे डिमांड I want it to be and finally ये पास है जो भार प्राप्त है ताकि पास पर इसलिए कोड़े दिखा दे। ओके? ये ता है तो बाहों ने किर कासे एक तो बेहतर कर्मों ने होते पड़े and आरेख टी एग्जांपल देखो I wish you to help the innocent। wish ऐ जे और तो ये I wish पुरी वर्तन हो बे ना। शेष शेष जो ऑब्जेक्ट आते हैं हमें शेरा के नियाज़ बो and तार पड़े to be दे बो ये नियम एवं एक पढ़े मूल पढ़ो पढ़ती जो वार्ता आती है इन्फिनिटिव शेही तरकीन तो पास पढ़े सिबोल इन्फिनिटिव पर पास पढ़े सिबोल एंड ऑन एक एर का चाहे मने होते पारे जे ताहोले की ए बाग के यू टाके कोनो भाई बाहर कर जावे ना है तुम्ही होय तो बा बाई यू दिते पार बे तो वे शेठा ना दिलो चोल बे जो and आइटा शेरा होते type two active voice है जो दी subject पे पढ़े verb तार पढ़े object ओके fine एर पढ़े जो दी adjective पे पढ़े infinitive थके देखो दुई टाइप किन्तु infinitive रोल एक टा होते हैं ये शब्दों गुलो समान ना है infinitive ये बंग आरेक टा होते हैं adjective पे पढ़े infinitive ताहुले पैसे बे की हबे example दे पे फटे clear कोडी I found it easy to do अच्छा प्रथम तो बोलिए दी structure wise I एर पढ़े होते हैं verb तार पढ़े होते ऑब्जेक्ट, तार पढ़े होते एडजेक्टिव, इजी, एंड तार पढ़े फ्रेश तो हवे की दिए, इनफिनिटिव दिए। ताहोले पूरी बोर्ड तो निश्चित जेटा करते हवे। ऑब्जेक्ट के अमरा सब्जेक्ट कर बो, एकाने किन्तु एक टू बेहतरीन क्रम। आगे टाइ किन्तु सब्जेक्ट वार्ड कोनो चेंज हुआ नहीं, बट एकाने � एडजेक्टिव एक कोनो पूरी बर्तन हो बे ना, शुद्ध ताई ना, टू डू जे इन्फिनिटी बात से तारों कोनो पूरी बर्तन हो बे ना, तार मने एडजेक्टिव थे के इन्फिनिटी पे कोनो पूरी बर्तन हो बे ना, ये एक टू मने रखता हो बे, तार पढ़े नॉर्मली गठन जी अमरा बाई ने बो, ये बांग तार पढ़े आई थे के मी कोड डेयर स्टूडेंट्स आज के पर्यत तुम्हारे ये आज के वजर आलोचना खूब शीघ्र ही परवर्ती लेक्चर लेक्चर टेने तुम्हारे संगे कथा हे हे वजर आलोचना जेखान तुम नाइनटी पार्सेंट तुम्हार एडमिशन प्रिपारेशन कमप्लीट करते वजर उपर तो एन प्रश्न हे नाइनटी पार्सेंट जदि लेक्चर थे तुम सपोर्ट पाओ तो बाकी टेन पार्सेंट तुम कथा थे पा से विगत बचर क्वेश्चनगुल तुम एनालसिस करोने दो एक व्यतिक्रम रूल थे तो शेगुलो देखने ले आई होप 100 परसेंट एक ता प्रिपरेशन हुए जावे वाइजरो परे तो तुम्हारे शब्द अनेक भालो था को आर जरा एकोनो आमाके लाइक बटों ने हिट ना करे आमाके सपोर्ट दाउ ने तारा ऑब्वियसली लाइक बटों ने एक तो हिट करे दाउ आर जरा एकोनो कमेंट करो ने अबोश एक ता कमेंट करे दाउ ज्योतिबेशी कम